Guarda, sono proprio contento Maurizio della tua storia perché, insomma, è, è veramente bella. Questa sera è l'Open Day di Accademia SMM e abbiamo anche portato qualche studente che ha appena concluso l'ultima edizione di Accademia e potranno un po' raccontare quella che è stata la loro esperienza e condividere magari con voi quello che, eh, quello che hanno vissuto. Maurizio, Ciao, ragazzi, Matteo. è un DJ, attenzione. Ciao. Come stai? Bene, molto bene. Ho visto mi che mi hai scritto su Instagram, allora ho detto ti, ti porto a bordo visto che sei qua. E... Sì, grazie, grazie. E anche perché sì, mi fa piacere anche ringraziarti personalmente, e in quanto io ho sempre fatto il DJ da tutta la vita e poi con il lockdown mi sono trovato in quella situazione dove eravamo tutti a terra e guardando YouTube ho visto uno dei tuoi video e, e, e lì tu dicevi che eh, l'SMM poteva essere un, un mestiere. E bastava acquisire competenze altamente monetizzabili. Questa cosa mi ha un po' acceso, infatti dopo ho deciso di iscrivermi all'Accademia e io ho fatto la seconda. Poi avevo una, una voglia che ho anche scritto, volevo il corso prima, volevo il corso SMM prima di iniziare l'Accademia perché volevo capire bene cosa, di cosa si trattasse. È andato tutto bene, nel senso che ho fatto l'accademia, poi dopo eh, ho voluto cambiare. Ho voluto cambiare perché nonostante il mio lavoro andasse bene, avevo bisogno di stimoli nuovi. E in più... Ti, eh, ti questa... è piaciuto poi come lavoro, nel senso che all'inizio non lo conoscevi, poi quando hai iniziato... Perché tu tra l'altro eri partito subito forte, mi ricordo, no? Sì, sì, no, mi è piaciuto molto. Sai perché? Perché tu aiuti gli altri, aiuti gli imprenditori che magari non capiscono nulla di web eh, o di social network, eh, quindi gli, gli puoi veramente dare una mano. E la cosa positiva che ho scoperto e che sta andando avanti è che con questi titolari di aziende crei un rapporto, non, non dico di amicizia, ma di collaborazione, non sei un dipendente, tu sei il collaboratore che poi vieni chiamato anche spesso perché ti prendono anche come riferimento su questo mondo del web. È molto bella come sensazione e basta, quindi cambiando la mentalità, quando mi dicevano eh, ma non fai più serate eh, adesso che le discoteche sono chiuse, dicevo sì ma non è un problema, ho iniziato un'altra attività, di cosa ti occupi? Eh, social media marketing e solo parlandone eh, ho trovato due clienti. Perché poi alla fine basta solo esporsi, dire che tu stai facendo questa cosa e ha funzionato. E poi col passaparola, oggi è il mio mestiere principale, le serate le ho, come ti ho scritto le ho un po' ridotte, eh, anche perché mi piace svegliarmi presto la mattina, fare tutte le mie cose sul Ma computer. Il, il DJ è atipico, no? Perché io ne ho conosciuti tanti di DJ quando lavorava in Ibiza, cioè ci svegliavamo alle 4 di pomeriggio, cioè proprio... Così. Sì, sì, ma prima era così. Era così, eh, immagino. E adesso, adesso basta, praticamente sì, ho rinunciato a tantissime serate, mi dedico a questa attività e, che ho scoperto poi grazie ai tuoi video e tante competenze le ho, le ho acquisite con l'Accademia fondamentalmente. Che bello, che bello. Guarda, sono proprio contento Maurizio della tua storia perché insomma è, è veramente bella. Poi... Anch'io è uno dei motivi per cui ho iniziato ad avvicinarmi al digitale, perché anch'io lavorando a Ibiza, quando ho iniziato a studiare tutto il mondo del digitale, comunque era pesante quella vita, nel senso che io organizzavo gli eventi e partivamo con Fabio Gallerani la mattina alle 7 o alle 8 e andavamo a vendere tutti i biglietti per gli eventi, poi andavamo all'evento e poi molte volte dopo l'evento, che finiva tipo alle 10 di sera, c'era, anzi iniziava la serata, capito? Perché Ibiza, come sai, inizia tardissimo. Quindi era massacrante, capito? E avevo bisogno anch'io di qualcosa di più tranquillo, diciamo, no? Quindi, sì. dai, Poi dai. se posso concludere, ho, ho fatto dei ragionamenti eh, sul modello di business, perché, ok, fare il DJ, ci sono sempre meno discoteche e sempre più DJ. Quindi era sempre una, una sgomitata, una guerra per trovare le serate. A me andava anche bene, perché comunque ero abbastanza fermato. E invece il modello di business del social media manager è assolutamente l'opposto, hai migliaia di possibilità eh, di potenziali clienti e noi non siamo poi così tantissimi, sì ci sono tanti che ci stanno iniziando però c'è tanto spazio e se uno veramente vuole può trovare tanti clienti e guadagnare anche tanti soldi perché no? 
Quindi è un modello di business anche molto interessante. Sì, no, beh, ma come opportunità ti dico, eh, ho fatto un video l'altro giorno che poi uscirà, dove sono nato su LinkedIn e non ti sto parlando da professionista, ti sto parlando solo da dipendente, ok? Ho scritto social media marketing, provate, andate su LinkedIn, scrivete social media marketing o social media manager Italia e tu vedi tipo 40 pagine di annunci. Ti sto parlando per lavorare da dipendente, quindi anche se non hai voglia di avere una cosa tua indipendente, preferisci la sicurezza, la tranquillità, lavorare solo per un'azienda, anche solo così hai il mondo da conquistare, il mondo. Ma ti sto parlando anche di aziende grosse, cioè serie che cercano social media manager, perché c'è un bisogno importante, no? Quindi bene, esatto. bene, c'è da conquistare il mondo, dai. Gli SMM sì. prenderanno tutte le imprese, dobbiamo aiutarle. Ottimo Maurizio, grazie, grazie di essere venuto stasera, è un piacere averti, averti risentito.